எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்னென்ன நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ப்ளீஸ் டூ நாட் பீட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் குழந்தைகளை அடிக்காதீர்கள் அப்போது நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்த மாதிரி குழந்தைங்களை அடிக்காதீங்க சுவாரஸ்யமாக கிளாஸ் நடத்துங்க அப்போ குழந்தைங்க நல்லா படிச்சுட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நல்லா படிப்பாங்க நீங்கள் அடிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அப்போ ஒரு டீச்சர் ஒரு கருத்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அப்போ நீங்களே ஒரு ரெண்டு மூணு சப்ஜெக்டை பற்றி சுவாரஸ்யமாக ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிங்கன்னா அதை நாங்கள் கூட ஸ்கூல் பசங்க சொல்லி புரிய வைப்போம் முடிஞ்சால் நீங்கள் அப்பப்போ வந்து ஒரு வீடியோ போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் வச்சாங்க சரி அப்படின்னா ஒரு வீடியோ அப்படி இருக்கட்டுமே அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லா இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஒரு முயற்சி என்னென்னா இது கேட்டுட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டாக செகண்டில் தேர்டெலாம் நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணோம் ஒரு பசு மாடு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் இது பசு மாடை வச்சே நம்ம ஃபஸ்ட்டாக செகண்டில் தேர்டெலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் பசு மாடுக்கு வந்து ஒரு பியூட்டி என்னென்னா அதோடைய உடம்பில் நீங்கள் போய் கை வச்சுக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் இடம் மட்டும் ஷேக் பண்ணோம் அது அதோட பசு மாடோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அது இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடம் வச்சுக்கலாம் அந்த இடம் மட்டும் ஆடும் தனியாக நமக்கு அப்படி ஆடாது பசு மாடுக்கு அப்படி ஆகும் ஃபஸ்ட்டு லா இல்லை நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் சொல்லிவிட்டு ஒன் டூ த்ரீ அந்த லா சொல்கிறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு லாவுக்கு வந்து லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் இருக்கு ஓகேங்களா லா ஆஃப் இனர்ஷியா இந்த ஃபஸ்ட் லா பார்ப்போமே அங்கே தொடுற வரைக்கும் அந்த மாடு நார்மலாக தான் இருந்தது தொடும்போது அது ஒரு ஷேக் வருது இயற்கை எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பொருள் நம்ம வீட்டில் ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோம் பேப்பர் வெயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த பேப்பர் வெயிட் அங்கே தான் இருக்கும் அது தனியாலாம் மூவே ஆகாது எது இருக்கு அதை யாராவது எடுத்து வைக்கிற வரைக்கும் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஒரு பொருள் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குன்னு ஒரு கார்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் கரெக்டாக செட் பண்ணி ஓட்டினே இருக்கீங்க ஓடிட்டே இருக்கும் எப்போ நிற்கும் ஏதாவது ஒரு தடை வரும்போது நிற்கும் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் வரும்போது ஏறி யாரெல்லாம் ஸ்பீடு குறைஞ்சிடும் ஸ்பீட் பிரேக்குன்றது ஒரு தடை பெட்ரோல் தீர்ந்துச்சுன்னா நின்றுரும் கரெக்டாக ஸோ ஒரு பொருள் நின்றுகிட்டே இருந்தால் ரொம்ப நேரம் நிற்கும் எப்போ அது யாராக அசைக்காத வரைக்கும் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற பொருள் போயிட்டே தான் இருக்கும் அது யாரும் தடுக்காத வரைக்கும் தடுக்கிற வரைக்கும் இதுதான் லா ஆஃப் இனேஷியா ஃபஸ்ட் லா இது தான் இனேஷியா வேற ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் அழகாக சொல்லணும்னா நம்ம பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிரைவர்ன்ற ஒரு வண்டி ஓட்டுறாரு அப்போ பஸ்ஸில் போகும்போதே நம்ம என்ன அப்படி இப்படி ஸ்லோ அப்படி ஆடிட்டு இருப்போம் எல்லாருமே ஏன் வண்டி மோஷனில் இருக்குது மூமெண்ட்டில் இருக்குது திடீர்னு அந்த டிரைவர் ஒரு பிரேக் அடிச்சாருன்னு வச்சுக்கோ நம்ம என்ன சேர்ந்து சக்கு சக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து ஆடுறோம் ஏன் இதுதான் இனேஷியா இட் இஸ் தி இன்னபிலிட்டி ஆஃப் தி பாடி டு கம் டு ரெஸ்ட் ஆர் இன் மோஷன் தானாகவே நிற்க முடியாது மூமெண்ட்லேயும் இருக்க முடியாது நின்றுட்டு இல்லையா இப்போ ஒரு ஒருத்தர் ரன்னிங்கில் போகிறாரு பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்காரு ரன்னிங்கில் பஸ்ஸை விட்டு இறங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இறங்கின உடனே நிற்கவும் முடியாது ஏன் ஏன்னா பஸ்ஸு ஓடிட்டே இருந்தது இவர் ஓடுற பஸ்லேருந்து இறங்கி இருக்கிறாரு உடனே இருந்தால் ஊந்துருவார் அப்போ என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் தூரம் ஃப்ரண்ட்டில் ஓடணும் ஸ்லோவாக ஸ்லோ பண்ணிக்கணும் அதுதான் இன்னபிலிட்டி ஆஃப் தி பாடி ரன்னிங்லே இருந்த வண்டி இது ஒரு இது உடம்ப டக்குன்னு நிறுத்த முடியாது ஒருவேளை ட்ரெயின்லேருந்து இறங்குறீங்கன்னு வச்சுக்க ரன்னிங் ட்ரெயின்லேருந்து ரொம்ப ரிஸ்க் அது தப்பு பண்ணக்கூடாது ஒரு வேலை இறங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பஸ்ஸில் ஓடுற மாதிரி ஃப்ரெண்டில் ஓடக்கூடாது ஃப்ரெண்டில் ஓனால் பொத்துன்னு கீழே வந்து சாஷாங்கமாக அடிபடும் கீழே வந்து வந்துடும் ரிவர்ஸில் தான் ஓடணும் இறங்கும்போது கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் ஓடுற மாதிரி ஓடினா தான் எங்களால் நிற்க முடியும் சரியா அப்போ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பசு மாடை நம்ம தொடரும் அந்த பர்டிகுலர் இடம் ஷேக் ஆகுது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு லாக்கு நான் சொல்லி முடிச்சோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் செகண்ட் லா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் சும்மா தோட்டம் ரெண்டாவது அந்த பசுமாடு ஓங்கி அடிங்கள ஃபோர்ஸோடு அடிங்க அந்த பசுமாடுக்கு வெளிக்கும் போது என்ன பண்ணும் மானு கத்தும் கத்தும்ல இதுதான் செகண்ட் லா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மா மானா எம் ஏ ஓகேவா அப்போது எம்னா மாசு ஏனா ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் இதான் செகண்ட் லா எப்படி நான்
சொல்லணும்னா டெஃபினேஷனாக சொல்லணும்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இந்த செகண்ட் லா தேர்ட் லா என்ன அந்த மாடுக்கு நீங்கள் அடிச்சதுனால வெளிச்சது நீங்கள் முன்னாடி இருந்தால் முட்டிடும் பின்னாடி இருந்தால் காலால் எட்டி உதைக்கும் கரெக்டாக ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தட் இஸ் யூ கேன் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நீங்கள் அடிச்சிங்க அது திருப்பி அடிச்சிச்சு முட்டிச்சு இதுதான் தேர்ட் லா ஓகேவா இப்போ என்னாச்சு மூணு லாவையும் ஒரு பஸ் மாடை வச்சு சொல்லிட்டோம் ஒரு பஸ் மாடு இருந்தது நீங்கள் தொட்டிங்க அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கின் அங்கே மட்டும் ஆட்டிச்சு இது லா ஆஃப் இனேஷியா அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் செகண்ட் லா ஓங்கி அடிச்சுங்க மானு கத்திச்சு போஸ் இஸ் கொண்டு மா அதான் செகண்ட் லா வெளிச்சதுனால எட்டி ஓச்சுது அது என்ன பண்ண அப்படியே ரியாக்ஷன் அது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் ரிசீவ் கூட ஆடம்பிச்சு தேர்ட் லா புரிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலில் எழுதும்போது நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த பசு மாடி அடித்தேன் ஓச்சேன் இப்படிலாம் சொன்னால் மார்க் கொடுக்கலாம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க மார்க்கே கொடுக்க மாட்டாங்க இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது யூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டில் என்ன நம்ம ரொம்ப தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பசு மாடை தோடுறது அது அப்போ இனேஷியா ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டி மாதிரி மூவ் ஆகுது ஒரு பொருள் அப்படி வச்சா அப்படியே தான் இருக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அதை வந்து வேற ஏதாவது ஃபோர்ஸ் ஆக்காத வரைக்கும் ஒரு பொருள் மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அது நிறுத்தாத வரைக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லானா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ மாஸ் இன் டூ ஆக்சிலரேஷன் இதான் ஃபார் செகண்ட் லா இது டக்கு ஞாபகப்படுத்துறது இந்த கதை யூஸ் ஆகுதா இல்லையா தேர்ட் லா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் யூஸ் ஈக்வல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் தேர்ட் லா ஞாபகப்படுத்துதா இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளோட சொன்னீங்களா இந்த இந்த கதை மூணு விஷயம் ஞாபகிச்சுக்க மாட்டாங்களா என்ன இந்த பசு மாடு கதையை எப்போ வேணும் எத்தனை வயசானாலும் இது நான் என் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு எத்தனை வயசு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு இப்போ நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு எனக்கு எப்போவுமே இது என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியுது காரணம் இந்த கதையோடு நான் புரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் நீங்கள் அதோடு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தொடர் இது வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ரெசென்ட் பண்ணி குழந்தைங்க சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி போய் கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியது இல்லை நான் சொல்கிற டீச்சர்ஸ்க்கு பசங்களும் டப்பா அடிக்க வேண்டியது இல்லை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது இப்படி தான் படிக்கணுமோ இப்படி தான் படிக்கணுமோ மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வர்றதில்லை எக்ஸ்பெஷலி இந்த தேர்ட் லா வந்து நம்ம ராஜயோக நாலேஜில் என்ன சொல்லலாம் லா ஆஃப் கர்மான்னு சொல்லலாம் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெரிஞ்சு கரண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நீங்கள் நல்லதே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லதே திரும்ப கிடைக்கும் கெட்ட செயல்களே பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு கெட்டதே திரும்ப கிடைக்கும் இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் லா ஆஃப் கர்மா படி சரியா ஸோ இந்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டுக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இது தான் இப்போ நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு புரியலன்னா உங்களுக்கு சொல்லித்தர தெரியல ஓகேவா நம்ம எப்படி கிளாஸ் எடுக்கணும்னா ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பையனுக்கு தான் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே சப்ஜெக்டை ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் பையனுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இதை வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோ நைன்த் ஹண்ட்ரட் வருஷம் சாதாரணமாக புரியும் அப்போ அந்த லெவலுக்கு நம்ம போய் கிளாஸ் எடுக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய முயற்சியாகவும் இருக்கணும் அப்புறம் குழந்தைங்களை அடிக்கிறது உதைக்கிறதுன்றது வந்து என்னென்ன நம்மளோட ஏழாமை எனக்கு சொல்லி தர தரல இவனா புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறது கரெக்டு கிடையாது நம்ம ஒரு விஷயம் கூட புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு அஞ்சாவது வயசு குழந்தைக்கு அஞ்சாவது வயசு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய புத்தி சரிதம் தான் இருக்குது நமக்கு வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசு என்ன வேணா இருக்கலாம் டீச்சருக்கு சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம ஏஜ்லேருந்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்க முடியும் அப்போ நம்ம தான் இறங்கி போனோம் அவங்க லெவலுக்கு அப்போ குழந்தைங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கதைகள் மூலமாக சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க எனக்கும் புரிஞ்சுது அப்போ அந்த குழந்தைங்க வீட்டுக்கு போய் சொல்லி கொடுப்பாங்க அம்மா இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லாலாம் கற்றுக் கொடுத்தோம் வீட்டில் இருக்கவங்க பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் புதுசாக இருக்கும் ஐயோ லோபல பெரிய பெரிய விஷயம் சொல்லி தராங்களேன் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பசு மாடு வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ பேரண்ட்ஸும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சரியா இது என்றைக்குமே மறக்க மாட்டாங்க இந்த பசு மாடோட டே அறிமுகம் வச்சா ஃபஸ்ட் லானாக தொடருது ரெண்டாவது ஓங்கி அடிக்கிறது மூணாவது பசு மாடு நம்மள அடிக்கிறது இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் லோ அண்ட் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதை மாதிரி வீடியோஸ் போட முயற்சி பண்ணுறேன் ஆனால் இதுவே என்னால் போட்டுட்ருக்க முடியுமான்னு தெரியல இன்றைக்கி அந்த ஆத்மா கேட்டதுனாலையும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த வீடியோ இருக்கட்டும்ன்றதுனாலையும் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ